Hi friends, welcome back to my channel. And ini kau ni, apa itu mana snacks recipe nama saya pernah solat nala ve teringjuk kau nani kira enggak, orang laga. Onion samosa, anda nama biit le, anda ebdi prepare pandra. Ada, aduh, anda nama street food le, sahur le, taste le, anda nama biit le ebdi prepare pandra. Dan papa, aduk mana di pusat nama channel le, pakar enggak, subscribe panitia, pakai le call under bell button, press panik kau enggak. Mangga video kula pula. Ipo orang agla mana patut terdu kau enggak. ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்தாக்க அரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க இதான் வந்து மெஷர்மெண்ட் அப்படி ரெண்டு கப் மைதா மாவு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கப் கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சமா மைதா மாவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எதுக்காகனா நம்ம லாஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் மாதிரி செய்யறதுக்காக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ கோதுமை மாவு கொட்டிடலாம் இப்போ ரெண்டு மாவும் நம்ம கொட்டியாச்சு இப்போ இட்லிக்கு போடுற சோட்டா மாவு வந்து ஒரு ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இல்லைனா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க உங்க இஷ்டம்தான் இப்போ தேவையான அளவு சால்ட் எடுத்துக்கோங்க அந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வந்து நல்லா இருக்காதுங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லா மாவுலையும் வந்து அந்த சால்ட்டும் அந்த சோட்டா மாவும் மிக்ஸ் மிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கணும் மிக்ஸ் ஆகி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம வீட்டில் ஆயில் இருக்கோம் இல்லையா சமைக்கிறதுக்கு வச்சுட்டு இருக்க ஆயில் வந்து த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ண ஆயிலை வந்து நான் ஊற்றுறதால எல்லோ கலரில் இருக்கு நார்மலாக நம்ம வந்து கோல்டு வின் வரும் அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு எல்லா மாவுலேயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து அந்த ஆயில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் நம்ம வந்து ஊத்தின பிறகு கொஞ்சம் கட்டி கட்டி ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த கட்டி இல்லாத நல்லா வந்து எல்லா இடத்துலையும் உதிரி உதிரியாக வந்து நல்லா பசிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ பசிஞ்சிட்ட பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி போட்டு நல்லா பசிஞ்சிக்கோங்க நிறைய வந்து ஊற்றிட்டிங்கன்னா வந்து மாவு பிசு பிசுப்பாகிடும் நம்ம எப்படி சப்பாத்தி மாவு பசிகிறோமோ அந்த மாதிரி வந்து பசிக்கணும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி போட்டு நல்லா பசிஞ்சிக்கோங்க கையில் சுத்தமாக ஒட்டவே கூடாது அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஆயில் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ நல்லா பசிஞ்சு விட்ட பிறகு இப்படி தான் இருக்கும் சுத்தமாக வந்து கையில் ஒட்டவே கூடாது சப்பாத்தி மாவு பசிகிற மாதிரியே பசிஞ்சு இருக்கோங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை கையில் வந்து சுத்தமாக ஒட்டக்கூடாது சாஃப்டாக இருக்கணும் மாவு அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு சமோசா வந்து நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்டு கிரன்ச்சியாக இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ பசிக்கிறோமோ அவ்வளோவும் நம்மளுக்கு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் சமோசா இல்லைனா வந்து ஹார்டாக இருக்கும் கடிக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி வந்து நல்லா பசிஞ்சு விட்டுட்டு நல்லா வந்து உங்கள் ப்ரெஷர் வந்து கொடுங்க அது மேலே நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுத்து அழுத்துறோமோ அவ்வளோவும் சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ வந்து இதை பசிஞ்சு விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க இப்போ ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் வந்து நீள வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீள வாக்கில் கட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இஞ்சி விழுது வந்து நம்ம ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க கொத்தமல்லி தலை கரு கருவேப்பிலை எடுத்துட்டு இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ வந்து ஒரு கடாய் வந்து கேஸில் வச்சுட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்து த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து மிதமான சூட்டில் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க தீஞ்சு போயிடும் அதுக்காக தான் இப்போ வந்து இதோட ஃப்ளேவருக்காக நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சோம்பு எடுத்துக்கோங்க சோம்பு வந்து பொரியட்டும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பண்ணிக்கோங்க இப்போ சோம்பு பொறிஞ்ச பிறகு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனியன் அண்டு ரெட் சில்லி இதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கடாயில் இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி வச்சதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம இதை செய்து ஃபுல்லாகவே வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சு செய்யணும் ஏன்னா வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா தீஞ்சு போயிடும் ஸோ அதுக்காக நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கண்ணாடி பாதத்துக்கு கண்ணாடி பாதம் வர மாதிரி நம்ம வதக்கிக்கணும் இப்போது இதுக்கு தேவையான சால்ட் வந்து போட்டுக்கோங்க ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி மாவில் வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறதால அதிகமாக ஆகிடும் ஸோ வந்து கம்மியாக வந்து சால்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கண்ணாடி பாதத்துக்கு வந்துடுச்சு இப்போவும் நம
நம்ம இது ஃபுல்லாகவே வந்து லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சு செய்யணும் ஸோ வந்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான மசாலா பொருட்களை போடலாம் பார்க்கலாம் வாங்க மிளகாய்த்தூள் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் கடலை மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் எதுக்காகனா வந்து இது சுத்தமாக அந்த ஆயிலோட எதுவும் இருக்கக்கூடாது அதுக்காக தான் வந்து நம்ம கடலை மாவு போடுறோம் ரெண்டு சிட்டிக்கை வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஆயில் வந்து கம்மியாக போட்டதால் நம்மளுக்கு ஆயில் இல்லை இருந்தாலும் வந்து நான் கடலை மாவு போட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸை ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்டஃபிங்க்கு வந்து ஒழுங்காக வந்துடுச்சு நம்மளுக்கு ஆயில் இல்லாத நல்லா வந்து கையில் போடுற மாதிரி வந்து நல்லா வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம மாவு எடுத்து பார்க்கலாம் மாவு வந்து நல்லா பசிஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பசிஞ்சு வச்சது வந்து இப்போது கொஞ்சம் லேசாக மேலே வந்து காஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து உணர் வாட்டி நம்ம நல்லா பசிஞ்சிக்கலாம் இப்போ வந்து கிச்சனில் வந்து நம்ம அந்த கேஸ் பக்கத்தில் மேடை இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து மைதா மாவு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காகனா வந்து நம்ம சப்பாத்தி உருட்டுதலே உருட்டிக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக உருட்டுறதால வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ வாட்டம் வராது ஸோ நல்லா வந்து பசிஞ்சு விட்டுட்டு அந்த மேடை மேலேயும் கொஞ்சம் மைதா போட்டு நல்லா வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து பிசியிறோமோ அவ்வளோ வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லா பசிஞ்சு விட்டுருங்க இது நம்ம பசியதல் தான் ஸோ நம்மளுக்கு மாவு வந்து சாஃப்டாக இருக்கணும் சுத்தமாக வந்து கையில் ஒட்டவே கூடாது நம்ம எதுக்காக கோதுமை மாவு போடுறோம் அப்படின்னம்னா மைதா வந்து சும்மாவே வந்து நம்ம கையில் ஒட்டும் ஸோ கோதுமை மாவு போட்டால் அது ஒட்டாது கொஞ்சம் கிறிஸ்பினஸும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ வந்து நல்லா பசிஞ்சிட்டு இப்போது நாலு பீஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பீஸ் எடுத்து இது வந்து நம்ம லெவல் வந்து எல்லாமே கரெக்டாக வரணும் அதுக்காக வந்து ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளங்காயில் வச்சு நான் ப்ரெஷ் கொடுக்குறேன் ப்ரெஷ் கொடுத்தவொடனே நம்மளுக்கு மேலே வந்து பபிள்ஸ் மாதிரி வரும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இந்த வே வந்து சிம்பிள் எல்லாமே வந்து மாவு ஒரே பதத்துக்கு க கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு ஷேப்பில் வந்துடும் அதுக்காக தான் வந்து மாவு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம உள்ளே வந்து ப்ரெஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் எல்லாமே வந்து ஒரே சைஸில் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஈவனாக இப்போது ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அது மேலே கொஞ்சமாக மைதா போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கையில் சுத்தமாக வரட்டவே கூடாது சாஃப்ட்னஸ் பாருங்கள் பார்க்கவே அழகாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு மாவு வரணும் இப்போ நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ தேய்ச்ச ஒன்று இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம எப்படி கட் கட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்போ மீது உள்ள மாவையும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க வச்சிட்ட பிறகு இதை வந்து எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வந்து எல்லாமே வந்து கட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வந்து அந்த கார்னர் சைடெலாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம வந்து ஷீட் தான் செய்ய போகிறோம் சமோசா ஷீட்டு ஒரு சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஷீட் வந்து கடையிலே வாங்கினு ஸ்டஃபிங் மட்டும் வீட்டில் செஞ்சு நம்மளே ஈஸியாக வீட்டில் சமோசா செய்வோம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாத நம்மளே வந்து வீட்டில் வந்து செய்யறதுக்கு ஷீட் மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்ட பிறகு நல்லா வந்து தவை வந்து ஹீட் பண்ணிக்கோங்க சுத்தமாக வந்து ஆயிலே போடவே கூடாது தவால இந்த மாதிரி வந்து திருப்பி திருப்பி போட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வந்து ஹீட் ஆகக்கூடாது சும்மா வந்து எதுக்காகனா அது நம்ம மடிக்கும் போது வந்து உடையாம வரத்துக்காக தான் நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஹீட் பண்ணிட்ட பிறகு இன்னொன்று போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு இந்த சைஸ்க்கு வந்து கட் பண்ணிவிட்டு எல்லா மாவையும் மா இந்தமாரி கட் பண்ணிவிட்டு கார்னரில் கட் பண்ண மாவையும் வந்து திருப்பி உணர்வட்டி இதேமாரி வந்து தேய்ச்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இனிமேல் வந்து கேஸில் வச்சுட்டு ஹீட் பண்ணிவிட்டு பண்ணோம்னா தான் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி மாவு பிசைஞ்சி வச்ச மாவுலையும் வந்து கட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் வேஸ்ட்டாகவும் ஆகாது இப்போது ஹீட் ஆன பிறகு மிதமான ஃப்ளேமில் வச்சு ஹீட் பண்ண பிறகு இப்படி தான் இருக்கும் இப்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம ஷீட் பை ஷீட்டாக வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் வந்து கரெக்டான சைஸில் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ஷீட் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஒன்றரை கப் மாவில் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஷீட் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு 
ஓகே எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து கொஞ்சம் மைதா நம்ம எடுத்து வச்சோம்ல அதில் வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வாட்டர் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எதுக்காகனா வந்து அதை ஸ்டப் பண்ணும் போது பிரிஞ்சு வராத இருக்கிறதுக்காக நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு அது உள்ள கொஞ்சமாக வந்து வச்சுட்டு இது இந்த மாதிரி இந்த கார்னரில் வந்து கொஞ்சமாக அந்த பேஸ்ட்டு போட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த கார்னர் வந்து பேஸ்ட் போட்டு அப்ளை பண்ணிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று வந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஒழுங்காக பண்ணல ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இப்படி வ இந்த இந்த ஷேப்பில் வந்து மடிச்சுட்டு இப்படி கோன் ஷேப்பில் வந்து மடிச்சுக்கோங்க ஈஸியான மெத்தட் தான் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த கார்னரில் வந்து நம்ம மைதா பேஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லையா அது வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டுடுங்க அது ஒட்டிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து அது சென்டரில் வந்து ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம் கொஞ்சமாக வைங்க ஏன்னா வந்து அதிகமாக வச்சிங்கன்னா வெளியே வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு இவ்வளோதான் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி கார்னர் சைடு ஹோல்ஸ் வந்திருக்கோம் அந்த ஹோல்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வெளியே வந்து அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து ஆயிலில் வெளியே வந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஹோல்ஸ்லாம் வந்து இந்த மைதா பேஸ்ட் வச்சு நம்ம அடைச்சிடலாம் அடைச்சிட்டு ஒரு ஹீட் வந்து லோ ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு நல்லா வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த சமோசாலாம் இருந்து எடுத்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து மைதா ரெசிபினாவே லோ ஃப்ளேம்ல தான் செய்யணும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அண்ட் சமோசா பிடிச்சவங்க யாரெலாம் இருக்கீங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து திருப்பி போட்டுக்காங்க இது வந்து வேகத்துக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம செஞ்சிடணும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த பிறகு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடுச்சு ரொம்ப கருகிட்டால் கூட நல்லா இருக்காது ஸோ வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம செய்தால் நம்மளுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கருகாது இப்போ எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்து ஒரு ட்ரையான பிளேட்ல வந்து வச்சிடலாம் ஸோ மீதி உள்ளதையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்மளுக்கு சுவையான ஆனியன் சமோசா எப்படி வீட்டிலே செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ வந்து நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் வந்து எவ்வளோ வந்து விரும்பி சாப்பிடுவோமோ அந்த டேஸ்ட்டில் வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து ஹெல்த்தியாக நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இது வந்து ஸ்டஃபிங் வந்து மீந்து போயிடுச்சு கொஞ்சோண்டு ஒரு ஒரு சமோசாவுக்கு வந்து இருந்திருக்கோம் இது வந்து எனக்கு ஷீட் இல்லாதால் சமோசா ஷீட் இல்லாததால் நான் அது வந்து பிளேட்லேயும் வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்து எப்படி நம்ம ஸ்டஃபிங் எப்படி பண்ணுறது சமோசா ஸ்வீட் வந்து நம்ம எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இந்த அருமையான ஆனியன் சமோசா வந்து வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நம்ம வந்து வெளியே வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்ச நேரத்துலேயே வீட்டில் காலி ஆகிடுச்சு ஸோ வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இந்த பதிவு பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்